À, chào mọi người, mình là Vũ quản lý kỹ thuật của team Cầm Minh Kiến Thì cái clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một loại sâu bệnh Đó là loại bướm phượng Thì cái bản con bướm phượng ấy Thì Đây mình, thật ra thì mình trang cái hình đặt vào trong mọi người này Mình có Cũng y như mọi lần là mình cái thứ mình tìm để quay clip là không có Nhưng mà khi mà mình cố mình kiếm ấy là, là nó không có nhưng mà không cố kiếm nó lại có nên giờ hình mình cố kiếm lại không có thì là bướm phượng ở đây mình chạy hình vào đây đấy con bướm phượng là con con có cướm có cánh này này là con bướm phượng còn cái loại mà gây bẫy là loại sâu của bướm phượng ấy nhá thôi khi nó ở giai đoạn nhậm ấy nó chỉ gây bệnh ở, ở giai đoạn nhậm á đấy thì nó gây bệnh gì đây đây thì cái loài nếu mọi người biết rồi à nó cũng bắt đắc dĩ thôi đi này cái loài bướm phượng này nó bắt đắc dĩ thôi chứ không nó mục đích của nó là nó muốn để nó hại người khác như đây thì à, mọi người biết cái loài bướm phượng là nó sẽ con bướm nó muốn trước khi anh bướm nó lại ở đoạn sâu non sâu non sau đó mình nhộng thì ở đoạn sâu non ấy sâu non ấy thì mọi người biết là nó rất thích ăn cái chồi độc non này này đây, đây độc non nó thích ăn này lá non này lá non nó rất thích ăn luôn nha đây. những lá nâu nó rất cực thích ăn thì cái cam mấy cái gì cũng thế rau biết gì cũng có họ còn sâu ăn lá đấy ha thì là do là bướm nó đẻ ra cho nó sinh trưởng đây và nó cần phải ăn để nó phát triển thì khi nó càng nhỏ nó chỉ ăn ít càng to nó ăn càng nhiều cái loài sâu mà xanh xanh này đó loài sâu của bướm phượng đó mình chàng ảnh vào người thấy đó nó xanh xanh nó như thế đấy thì thì đó là giai đoạn sâu nâu thì dâu nâu thường nó ăn ăn ở, ở cái khoảng mép lá thôi càng lớn nó ăn càng nhiều nó ăn luôn cả đọt và thân nâu này luôn nhá có nghĩa là cây gục nhỏ nó chỉ ăn một một tí cái lá thôi khi nhỏ nó chỉ ăn một tí cái lá này thôi nè ở bìa đá sau khi lớn thì nữa ăn cái lá lớn thì nữa ăn luôn cái đọt này luôn nên là nhiều khi mà sau nhiều quá là mọi người thấy nó ăn trụi cái đọt luôn mọi người biết nhiều cái cây á nó là nó ăn trụi cái đọt luôn và đó giai đoạn sâu nâu còn giai đoạn mà nó lớn hơn tí ấy giai đoạn lớn hơn tí nha thì nó khó thành nhộng thề luôn mình mới lúc nãy là mình mới thấy một cái ổ nhộng mà nó đã biến thành bướm rồi mình có đụng bao giờ mình thì cũng là cây này đây giờ mình kiếm lại không có thì nó 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 thôi mình chèn cái hình vào luôn vậy ha cho nhanh đi đây mình chèn cái hình mà cái ổ nhộng trên cái của, của, của cái loài bướm phượng nó vào này đấy là nó như thế là cái nghĩa là khi nó hóa thành nhộng rồi nó phải gắn cái tơ quấn quanh người tạo thành có ổ mọi người sẽ ai mà có vườn thì sẽ hay để sẽ thấy có hiện tượng này và nó sẽ uh, ổ và nó sẽ gọi là uh, sinh triển trong đấy và khi mà đủ tuổi đủ cứng thì nó xé cái ké nó ra nó phát triển thành con bướm thì con bướm này tiếp tục một vòng đời nó sẽ đẻ trứng thực ra loại sâu nâu khác đó là điểm hình thái còn cái bậy thì mình nói rồi là khi nó ăn năng mép lá này mình có cái lá thì mình nên cho mọi người coi này đây nó ăn phải năng mép lá này thôi này cái này do rách nha không phải đây người thấy này có lá này thấy không này đó nó nó cắn cái lá kia như thế đó đấy nó ăn cái lá kia như thế đó rồi khi nó lớn hơn nữa nó ăn cái cái gọi là à, à, cả cái đột nâu và lá này luôn Yeah. Cái lò này thì không phải Cái này cũng bệnh nè Lò này quay mọi người không thấy được yeah. Quay không thấy được đâu Nhưng mà không thấy được cái này Nhưng mà này không phải là là bướm phượng yeah. Thì nó, khi nó lớn Nó ăn luôn cả cái đột này luôn Nó ăn cái đột này luôn ấy. Rồi cái ký thành cái nhộng Thì cái loại bướm phượng này mình nói luôn này Là nó hại thì nó cũng là vô tình thôi là nó muốn xin duy trì nào giống tiếp không thì nó mới đẻ một con này nó vô tình nó thích cái đọt ngô nè cho thức ăn cho con của nó ấy. là khi ở giai đoạn nhộng ấy trứng nó nở ra thành 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 sau nâu ấy nó mới thành nhộng được sau nâu thì nó sẽ ăn cái lá để phát triển thì cái biện pháp ấy, thì mình đi vào thôi đi vào luôn cái biện pháp luôn đi thì cũng nói rồi lọc tất cả những cái bệnh gì mà ghi trên cái lọc ấy thì phải lưu ý một điều là thời gian chỗ lọc tại khu vườn mình như cây có muối này hay là những cái loại cây khác cây có mình đang nói về cây cam cây có muối nha thì phải sao phải quản lý được cái đợt lọc trong vườn mình là 
là phải ra một thời gian nhất định ngắn nhất có thể chứ ra mà rải rải nhiều loại xác suất mà vừa mình bị bệnh thì nhiều hơn cái này là đúng là chính xác không cần phải cãi luôn nhá là khi là đọc trong khu vườn mình ra một như sẽ cho ra cho mà một tuần thôi chứ mình ra trong vòng mà khoảng một nửa tháng hay một tháng là rồi đó nghĩ sau bệnh nó có thời gian để gây bệnh đúng không nhưng mà ra trong vòng một tuần thôi thì khả năng mà nhiễm bệnh xác suất bị bệnh thì nó sẽ ít hơn kỹ như thế mình ví dụ nhá và một cái nữa là khi mà sau ít đấy thì con sau này cũng to lắm mọi người bằng cái ngón út thì cũng hơi quá nhưng mà uh, cả đồng nửa út thì được nửa út thì được thì sao thì mình ít thì mình đi bác mà nó thật luôn vườn cam mà uh, vườn cam mà hai cả ai cả chục hát một hecta mà cả mấy trong gáp gốc mà đi bác thì cũng là là nhập thì mình vườn mình thì mình có làm cái này này sau <cười> sau á là mình rung rung cho nó rớt xuống hiểu không khi đoạn sau nó thì nó có một cái tơ dính vào nhưng mà mình rung thế là nó rớt xuống rớt xuống có gà nang nha rớt gà nang hoặc là mình có dùng nhiều người dùng vừa khác phun bảo vệ thực vật nhưng vừa mình không có thì mình phun về tỏi ớt tỏi ớt có dụng mình có làm về clip bảo vệ thực vật về tỏi ớt đấy thì à, tự nhiên ấy thì khi mà dùng nó ấy, là mình phun vô nó tính chất cây nóng ấy, thì nó cũng cũng sau nó chỉ bị bỏng rác nó chết thôi đơn giản thế thôi đó, phun cái đó vô thì con sau mà còn nhiều người đi bắt như vườn rau đi bắt được trên nồi nó thật luôn vườn cam thì không thể bắt được cái này nó không tính thực tế nó không có cao nha vườn cam thì đi bắt thì nó quá khổ nhiều người thì bởi thế nhiều người phun thuốc vườn mình là mình rung và phun bảo vệ thực vật một cách tự nhiên bảo vệ thực vật tự nhiên ấy chứ không có độc hại đó là cách mình làm nhớ mọi người ok à, chứ gọi là vườn mình vẫn có bệnh nó là vừa mình bệnh thì cũng có hết nhưng không có nào thành dịch được hết này là nói thật luôn người thấy nè vừa mình không buông thuốc nhưng cái đọt này nhiều cái lá nó vẫn được này lá này vẫn bệnh này bãi bùa này nhưng mà gọi là uh, vẫn là mức chấp nhận được chứ không mấy mức hình dịch được nha mọi người đấy uh, rồi đấy là cái clip mình nói về loài bướm phượng nha mọi người thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip này của mình và hẹn gặp mọi người những clip sau nha chào mọi người nha